Otros cambios en Report Speech son de this, pasa that, this, those, pronombre. Pues está hablando de una persona, diré, he perdido mi llave, él dijo que había perdido su llave, por hay que ponerla su llave. En el tiempo, today, that day, yesterday, the day before. Tomorrow, the next day, or the following day, the day after tomorrow, in two days time, en dos días de tiempo. Por lo que interesa, más que esto, bueno, esto también te lo tienen que saber. Pregunta, que es lo que tú me acabas de decir. Dice, no tienen la, el mismo orden que las preguntas directas. El do no se usa. Las interrogaciones no se usan tampoco. Por ejemplo, um, ¿Do you want a book? ¿Quieres un libro? Esto es una pregunta directa. Si es una pregunta directa, se pone if. She asked me. Y I quiere, presente, a pasado simple. Wanted a book. Si yo quería un libro. ¿Vale? Does your sister... Red Chinese? Lee tu hermana chino. She asks me. If my sister read Chinese, el if, pero cuando va una partícula interrogativa se pone what, what, when, etc. When do you go? ¿Cuándo te vas? He asked me, me preguntó, when, cuando yo me iba. Cuando me iba, when I went. What do you want for dinner? He asked me what I wanted, pero de es normal. For dinner. ¿Qué quería yo para cenar? Órdenes y prohibiciones. Estas son las que más me gustan a mí. Have a seat. Siéntate. Y order en mí, to have, se pone el tú con el verbo. Peticiones. Can I go to the toilet? He asked me if he he asked me to go to the toilet. No, este no sería correcto. Pues me tiene que pedir algo a mí. Can you open the door? He asked me to open the door, que abriera la puerta. Pero a mí me gustan más las prohibiciones. Don't smoke. 
he ordered me y esto es lo bonito not to smoke not to delante del to se pone not ¿vale? otro ejemplo Don't feed the dog. No le sé comer perro. Me, not to feed the dog. Luego en esto ya puedo hacer los dos. Te saqué dos. Está todo lo que tiene que saber. No, dame la, dame la. No, terminada, mañana me la da. Está dormido, no corrió, ¿no? Yo no voy a suspender ni voy a repetir.